Sempre que nós abrimos as portas para os adventistas, estamos abrindo as portas não para pessoas apenas. Podemos tratar bem essas pessoas, podemos até ser amigos delas, sem problema nenhum. Mas quando abrimos as portas para essas pessoas, estamos abrindo as portas não só para pessoas, mas para as doutrinas mentirosas que elas divulgam. Um, vejam, existe uma estratégia, uma estratégia explícita dos adventistas para cativar batistas. Sabiam disso? Você é batista ou de alguma outra igreja evangélica, existe uma estratégia específica usada para alcançar você. Existe um livro chamado Estudando Juntos. É um livro adventista, Estudando Juntos. Na página 124, esse livro diz como lidar com os batistas. Uau! Hã? Mas para quê? Não somos irmãos? Para que métodos de evangelismo conosco? Não somos irmãos? Eles não dizem que somos todos crentes e tudo igual, sem problemas? Não dizem isso? Não são conciliadores, não são amigos? Por que estratégias? Diz assim, ao se aproximar de seus amigos batistas, aborde aqueles pontos que temos em comum. Não entre imediatamente numa discussão acerca do sábado, mas fale sobre Jesus. Que lindo! Que fofo! Como falam as menininhas aí, né? Que fofo! Falar sobre Jesus. Não entre em assuntos polêmicos. Ah, é o que dizem os antigos. Se você vai pegar um pássaro, você não pode falar show. Vai pegar um pássaro, não fale show. Não entre em assuntos polêmicos. Evite entrar em controvérsia a todo custo. Assim vai dizendo para você orar, por, orar junto, agradecer a Deus junto por várias coisas. E aí diz, quando o amor de Jesus dominar seus corações, no momento certo, sob a direção do Espírito Santo, então você poderá explicar-lhe as verdades próprias do adventismo do sétimo dia, ah, no momento certo, quando você perceber que ganhou a confiança, então aí você vai tirar da manga, surpresa, aqui está, as nossas doutrinas específicas estavam guardadas aqui, em todo o tempo eu tinha isso aqui na minha cabeça, eu tinha esse objetivo aqui na minha, na minha cabeça. Agora chegou a hora. Agora eu ganhei a sua amizade. Agora eu ganhei a sua confiança. Agora é a hora de eu expor isso a você. Essa técnica é usada desde o século II pelos falsos mestres. Irineu de Leão já denunciava. Ele dizia o seguinte. Ele dizia que os falsos mestres gnósticos na França se aproximavam dos crentes dizendo coisas que os crentes criam. Com discursos que os crentes acreditavam. E depois que ganhavam a confiança dos crentes, isso no século II, na Gália, na França, Irineu de Leão explicando. Ele diz, depois que eles ganhavam a confiança da pessoa, estavam na casa da pessoa, comendo com ela, então eles puxavam de algum lugar as suas doutrinas falsas e engendravam essas doutrinas na mente das pessoas. É a mesma técnica usada aqui. Nós temos um livro de Ellen White chamado Testemunhos Seletos, no volume 2. Na página 386, que diz o seguinte, Ellen White dizendo, temos uma obra a fazer por ministros de outras igrejas. Deus quer que eles se salvem. Nossos ministros devem buscar aproximar-se dos ministros de outras denominações. E eles fazem isso. Já vieram aqui na igreja várias vezes, tentaram já me doutrinar várias vezes. Vieram me visitar. Trouxeram seus livros e conversaram comigo. Eu me divirto um pouco com isso, confesso, maldade minha. Né? Mas eu me divirto um pouquinho, eu ouço, eu fico ouvindo. Eles me dão o seu, pastor, olha, esse livro não diz nada sobre doutrinas. Eu olho o livro e diz um monte de coisa sobre doutrinas sutilmente. O livro para crianças, advent... olha que lindo, livro para crianças. E eu olho ali, a história da criação, que lindo. Aí fala sobre o sétimo dia, quando Deus descansou, aí vem a injeçãozinha de falsa doutrina, ali no livro infantil, eu vendo aquilo. Já coloquei muito adventista para correr aqui da igreja, é muito. 
que vem querendo falar com o pastor para compartilhar alguma literatura ou pedir oportunidade para falar alguma coisa aqui na frente. E com isso dizer o quê? Nós somos iguais. Somos todos crentes. Não importa o rótulo denominacional. Nós somos amigos. Somos todos irmãos. E é mentira. São falsos mestres. Trabalhando para divulgar as suas falsas doutrinas. 